Magandang araw po sa inyo mga boss. Welcome ulit sa aking channel. Sana nagugustuhan niyo yung mga previous video ko. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng gaming PC. So, ang gaming PC po, ito po ay magandang gamitin lalo na pag mahilig kayo maglaro sa online. So, ang gagawin ko ngayong gaming PC ay budgeted lamang po. Kaya ito po napili ko kasi ang processor na ito ay may dedicated graphics na. So, hindi na ko na kailangan bumili ng video card. Ngayon, papakita natin kung anong laman kasama ng processor. I-unbox natin to gamit ang knife. So, ito pa AMD Ryzen 5 24100G with Radeon Vega 11 processor graphics. Uh, trip ang speed po nito ay 3.6 GHz. Tapos pwede nating i-overclock hanggang 3.9 GHz. Ngayon sa akin, hindi ko na po kailangan i-overclock. Okay na po ako sa 3.6. So, kadalasan kasi yung iba, ino-overclock nila para mas mabilis yung processor nila. Kaya, yun ang tawag nun, overclocking. I-overclock nila. Sasagad nila yung speed ng processor. So, ang AMD Ryzen 5, uh, may 4 core, 8 threads, at 11 GPU cores. So, simula na natin. I-unbox na natin to Gamit lang tayo ng kutselyo. Uh, cut natin yung seal niya. Tapos, buksan natin. Para makita na natin yung nasa loob. So, ang kagandahan po nitong Ryzen 5. Kasi pwede tayo ting gamitin to Maglalo ng Grand Tip Auto 5. Switch 3, ROS, PUBG, Call of Duty, Assassin's Creed, Battlefield, Horizon... So, kahit walang video card, gagana po yung games na to. Kahit hindi po sa full potential ng games. Kahit sa medium lang, okay na yun. So, ang laman nito, may manual. Yan. Dito, uh, pakita yung instruction kung paano na ipasok ang processor sa motherboard. Step by step po yan. So, Pa-follow lang natin yan pag uh, i-install na natin tong processor natin. Gagawa din ako ng video nun guys para malaman nyo kung paano gawin. So ayan, nakasulat paano ilagay yung processor to motherboard. So may manual, tapos to parang leaflets ng AMD. Tapos, may cover siya. So, silyado po talaga yung box. So, hindi aalog-alog yung mga laman sa loob. Anahin natin to. So, ito. Anahin natin to. Ito ata yung processor fan niya. So, buksan natin para makita nyo. Ayan. So, may, may kasama na po siyang CPU fan. So, ito yung cooling system ng processor na nabili natin. So, dahil hindi na ako mag-overclock, pwede ko nang gamitin to. Pero, pag mag-overclock kayo, dapat bibili kayo nung mas malaki pa nito. Kasi, pag i-overclock yung mas madaling iinit yung processor. So, ito, standard niya kasi hindi naman ako mag-overclock. 3.6 pa rin yung gagamitin ko so okay na gamitin to so, tapos pwede nang dilagyan ng thermal paste to kasi may nakalagay na ata to sa di, dyan sa may square na yan so i-attach mo na lang yung processor dyan so di na tayo kailangan bumili pa na separate na fan ito pwede na to so, tabi muna natin to. Yan, ganda din yung fan nila. May tatak na AMD. 
tapos black pa yung kulay ngayon ito yung processor ito yung main components ng computer processor or central processing unit so yan nakatatak po dyan nakasulat AMD Ryzen 5 2400G tapos may serial number din siya yan sa likod nyan yung mga pin nya so makagandahan ito kasi 4 core na siya so parang apat na CPU unit so mabilis na talaga pwede rin pang multitasking so maganda to sa gaming so uh, before natin buksan to kailangan hahawak muna tayo sa metal kasi sensitive ito eh pag maanuhan lang to ng static na electricity baka masira yung nasa loob so para mabuksan natin hahawak muna tayo sa mga bakal na object para ma-discharge lang yung static electricity ng ating katawan so ayan di hamawak na ako sa bakal tapos pwede na nating hawakan so bubuksan natin para mas makita nyo yan yan yung pin nya yung aro na yan yan yung itatapat natin sa aro ng motherboard pag nagkatapat po kasi ang aro nito tapos yung aro ng motherboard ibig sabihin tama yung pagkalagay natin ng processor so itong pin wag nyong hawakan to baka ma bend nyo so masisira yung processor natin so ayan ito po yung laman ng ating processor may processor tayo may with sticker tapos may fan cooling fan nya CPU fan so yung connection nyan ko connect lang natin din sa motherboard so dalawang item po nasa loob so meron din po itong ano Ryzen 3 pero 8 8 core uh, 8 core lang yung GPU GPU nya yung sa ang yung video ibig sabihin yung video graphics niya 8 core lang yun so ito na yung binili ko kasi mas mabilis to Ryzen 5 to 400G tapos 4 core na siya 8 threads tapos 11 core yung graphics niya so ayan na unbox tatapos na po nating i-unbox yung processor natin so sana abangan niyo rin yung pag unbox ko ng uh, motherboard natin so ang dapat nga pala pag bumili kayo ng motherboard AMD rin yung type nya kumbaga kung AMD yung processor mo AMD din yung motherboard mo kasi pag in, pang intel yung motherboard so hindi sila compatible uh, take note nyo na lang po yun kasi baka magkamali kayo bumili kayo ng Intel na motherboard so hindi mo magagamit yung AMD na processor so ito po siya dalawang item AMD Ryzen 5 24 100G 4 core CPU 8 threads 11 cores GPU sa graphics tapos yung base clock nito is 3.6 GHz tapos pwede natin siyang i-overclock hanggang 3.9 GHz so salamat guys sa panunood at sana ma may natutunan kayo at abangan nyo yung next video na gagawin ko mag unbox tayo ng uh, motherboard yung motherboard na napili ko guys is uh, MSI X470 AMD Gaming Plus na motherboard so salamat sa panunood sana kung hindi pa kayo nag uh, subscribe push nyo lang yung subscribe button tapos bell na rin para updated kayo sa mga bagong videos ko at hit nyo na rin yung thumbs up sa mga gusto so thank you thank you guys